ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എമിസോൺ വേൾഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് വാരിയൻസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടിയാണ് വാരിയൻസ് അനാലിസിസ് നമ്മുടെ ഫൈനലിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഞാനിവിടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വാരിയൻസ് അനാലിസിസിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ടോപ്പിക്ക് തന്നെ വരുന്നത് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വാരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ഈ എന്താണ് ബഡ്ജറ്റഡ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണ് ആക്ച്വൽ ഈ ഒരു സംഭവം അതായത് എസ്പെഷ്യലി ബഡ്ജറ്റഡും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡും ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 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 തന്നെയല്ലേ ബഡ്ജറ്റഡ് എന്ന് ചോദിക്കും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ബഡ്ജറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യണതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും ഇത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ അതിനാണ് ബഡ്ജറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ഇനി ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് അതാണ് ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫൈൻ അടുത്തത് ബഡ്ജറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ് നമ്മൾ പറയാണ് ഈ ഒരു ഇത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷന് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ സ്റ്റാൻഡ് ലാസ്റ്റ് പറയാം എന്നാൽ ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് ശരിക്കുള്ള ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷനും ബഡ്ജറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷനും ചിലപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ നമ്മൾ ആ ബഡ്ജറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇത്ര മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇത്ര റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷനും ഓൾറെഡി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ശരിക്കും വേണമായിരുന്നു ശരിക്കും എത്ര യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും എത്ര യൂസ് യൂസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ കത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വഴി കാണിച്ചു തരാം സോ ഓൾറെഡി സോൾവ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ ആണിത് ശ്രദ്ധിക്കുക ബഡ്ജറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ബോട്ടിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബോട്ടിലാണെന്ന് പറയാം തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബോട്ടിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ബഡ്ജറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ചു ആയിരം ബോട്ടിൽസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു പക്ഷേ ശരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബോട്ടിലായിരുന്നു അതുപോലെ ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ആക്ച്വൽ പ്രൊഡക്ഷൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ല സോ നമ്മൾ എത്ര ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഇത് പറയുകയാണ് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് നമ്മൾ ആയിരം ബോട്ടിലിന് അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം എടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആയിരം ബോട്ടിൽ അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം എടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എ
ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് പറയും ആ എസ്റ്റിമേറ്റ് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ അത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇത്ര റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ഇനി അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന മാനേജറാണ് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് മാനേജർ ഓക്കെ സോ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ആകട്ടെ അത് പറയാണ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ഹൺഡ്രഡ് ആ ഒരു സംഭവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ആ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പർച്ചേസ് മാനേജർ പറഞ്ഞു ആ അതിനിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു കിലോ ഒരു കിലോയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ശരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ജിസായി മാറി ശരിക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ യൂസ് ചെയ്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ജിസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് മാനേജർ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറിൻ്റെ ഇതിൽ വന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറാണ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലും പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ഒരു എന്താ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർക്കാണ് പർച്ചേസ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് സോ പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം പക്ഷേ ആക്ച്വലി വാങ്ങിച്ചത് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിനാണ് ട്വൻറ്റി പെർ കെ ജി ആണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ കാരണം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വേഴ്സ് സിറ്റുവേഷൻ അഡ്വേഴ്സ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യൂസ് ചെയ്യാം അത്രയേ വേണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ബട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ജിസ് അതേമാതിരി പർച്ചേസ് മാനേജർ പറഞ്ഞ് ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസിന് വാങ്ങിക്കാം ബട്ട് എൻഡഡ് അപ്പ് ഇൻ ബൈ വിത്ത് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് അത് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറിൻ്റെ കീഴിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ വരുന്ന കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി എക്സ്ട്രാ യൂസ് ചെയ്തു അത് ആര് കാരണം വന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലെ കീഴിൽ വന്നതാണ് എക്സ്ട്രാ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് യൂസ് ചെയ്തു സോ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അഡ്വേഴ്സ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയാം എക്സ്ട്രാ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി യൂസ് ചെയ്തു അപ്പം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ്ട്രാ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി എന്താണ് അഡ്വേഴ്സ് ആണ് അഡ്വേഴ്സ് സിറ്റുവേഷൻ എക്സ്ട്രാ യൂസ് ചെയ്തു ഇനി അതിന് ആ എക്സ്ട്രാ യൂസ് ചെയ്തിന് അഡ്വേഴ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ലെറ്റ്സ് എ ഈ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതോ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസാണ് ആക്ച്വലി അത് വാങ്ങിച്ചത് ആക്ച്വലി വാങ്ങിച്ചത് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിനാണ് ബട്ട് എൻ്റെ പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിനെ വാങ്ങിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അതിനെ വാങ്ങിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ട് വാങ്ങിച്ചത് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിനാണ് സോ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി അത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സോ മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയലിനെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വാരിയൻസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ആൻഡ് പർച്ചേസ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ച് വയ്ക്കുക വിചാരിച്ച് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വാരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് വാരിയൻസ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് വാരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ആൻഡ് പർച്ചേസ് മാനേജർ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ യൂസേജ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ അതുപോലെ പ്രൈസ് വാരിയൻസ് പ്രൈസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആളാണ് പർച്ചേസ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്ലേസാണ് യൂസേജ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വാരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് വാരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് മാനേജറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ
പർക്കേസ് മാനേജർ ഫൈവ് റുപ്പീസ് പെർ കെ ജി വന്നു എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വന്നു എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വന്നു എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ആക്ച്വലി വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ മേത്ത് വേണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശരിക്കും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് മാനേജർ ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസിന് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ട് ഇരുപത് റുപ്പീസിനാണ് അത് വാങ്ങിച്ചത് പക്ഷേ എത്ര ആക്ച്വലി വാങ്ങിച്ചു ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ജീസ് ആണ് വാങ്ങിച്ചത് സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഫൈവ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസിനാണ് വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിനാണ് വാങ്ങിച്ചത് സോ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സ് ഫൈവ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർ കെ ജി ആണ് ടോട്ടൽ കെ ജിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി വാങ്ങിക്കുന്ന പർച്ചേസ് മാനേജർ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ഹാസ് ടു ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ്ട്രാ ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ബീങ് യൂസ്ഡ് വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ പ്രൊഡക്ഷൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ഹാസ് ടു കം ടു ആ മാൻ അതായത് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് യൂസേജ് വാരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു അതാണ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വാരിയൻസ് ആ പേര് വായിക്കുമ്പോൾ യൂസേജ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ സോ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് യൂസേജ് വാരിയൻസ് നമ്മളെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അടുത്തത് പർച്ചേസ് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് മാനേജർ ടോൾ ദാറ്റ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ബോർഡ് വിത്ത് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർ കെ ജി ബട്ട് ആക്ച്വലി ബോർഡ് ഇറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി പെർ കെ ജി പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ട് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിനാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ലോസ് ആണ് സോ ഫൈവ് റുപ്പീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെ ജിക്കാണ് ടോട്ടൽ ലോസ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് ശരിക്കും വാങ്ങിച്ചത് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി അല്ലെ സോ ഡു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഓക്കെയാണ് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വഴി രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കെ ജികൾ അതായത് റോ മെറ്റീരിയലിനെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെപ്രാക്ട് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തു അതപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോമുലൈസ് ഫോമുലയിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലാണ് ഇൻ ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അത് ഏത് ഫോമിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും വെൻ എവർ ദർ ഇസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ അവേഴ്സ് വാരിയൻസ് ഓൾവേസ് മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കേസ് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വാരിയൻസ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വാരിയൻസും ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ വന്നു പുറത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് വന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ അത് ഇതാദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് വരാം സോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ ക്വാണ്ടിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹവേഴ്സോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് വേണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾവേസ് ഓൾവേസ് യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് കൊണ്ടോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് കൊണ്ടോ ആയിരിക്കണം നമ്മളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വെൻ എപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സോറി സോറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് കൊണ്ടോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൈസ് കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് വാരിയൻസ് ആ അതിൻ്റെ കേസ് പറയുന്നത് അത് മൊത്തം വായിച്ച് ചേർത്തില്ല അല്ലെ ഓക്കെ ബിക്കോസ് ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസ്ഡ് ആൻഡ് അവേഴ്സ് ടേക്കൺ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ കംസ് ആൻഡ് ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അവേഴ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു എന്നുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് മ
ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മളെല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സോറി ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലറേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലറേ ഉള്ളൂ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാലഞ്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും ആക്ച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാലഞ്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും സോ അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സേ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി വന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ആക്ച്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി വന്നു അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ കാണിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈ ഇവർ ഈ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ടോട്ടൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് ടോട്ടൽ ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം വരും അതിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് വേണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് വേണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ബട്ട് എന്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എസ് ക്യു അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റികളോട് കൂടെ അതാതിൻ്റെ റേറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏത് റേറ്റ് എടുക്കുക മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏത് റേറ്റ് എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവറേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് എടുക്കും അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇലിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സോ അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സബ് യൂസേജ് വാരൻസിൻ്റെ കേസ് ഇനി വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടി മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഈൽഡ് വാരൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സബ് യൂസേജിന് വാരൻസിന് പകരമായിട്ട് അതായത് ഈ സബ് യൂസേജ് വാരൻസിന് നമ്മൾ ഈ ഫോമിലിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസറും ഈൽഡ് വാരൻസ് പറഞ്ഞ വേറൊരു വാരൻസ് ആണ് ഈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് അതിൻ്റെ വാരൻസ് ആണ് സോ ഇത് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം കിട്ടുന്ന ആകണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ആക്ച്വൽ ഇൻപുട്ട് മൈനസ് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇൻഡു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് പെർ കെ ജി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ പെർ കെ ജി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് വെച്ച് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസറും അതായത് മെറ്റീരിയൽ ഈൽഡ് വാരൻസിനും മെറ്റീരിയൽ സബ് യൂസേജ് വാരൻസിനും സെയിം ആൻസർ ആയിരിക്കും സംഭവം രണ്ട് ഫോമുലാസ് ആണ് സംഭവം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്നാണ് ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഈൽഡ് വാരൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മാറ്റൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈൽഡ് വാരൻസ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സബ് യൂസേജ് വാരൻസ് അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യണില്ല അപ്പോൾ എങ്ങാനും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുകയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈൽഡ് വാരൻസിന് അതേ ആൻസർ ആയിരിക്കും സബ് യൂസേജിന് വരാം ഓക്കെ മനസ്സിലാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഫൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സബ് യൂസേജ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈൽഡും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് വാരൻസ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മിക്സിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസത്തെയാണ് മെറ്റീരിയൽ മിക്സ് വാരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആർ എസ് ക്യൂ മൈനസ് റിവൈസ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടുന്നു സോ ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് സോ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് വാട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഉള്ളിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റികൾ അവേഴ്സ് ആണോ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് സോ വി ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് വാട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ മെറ്റീരിയൽ മിക്സ് വാരൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും സോ എന്താണ് റിവൈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ റേഷ്യോ ആയാലും നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം അതും നമ്മൾ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റുകൾ ഓക്കെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വാച്ചിങ